good morning students so in the last class now we have seen the 10th uh, chapter that is unit 3 service businesses in that we are uh, seeing about banking business so we have seen about rbi that is uh, origin of rbi organizational structure of rbi next we are moving to functions of rbi the functions of the rbi can be grouped into three heads and in the functions of din park lado the rbi in the functions perform pannu abadina first one is leadership and supervisory functions traditional functions and promotional functions so first we'll move on to leadership and supervisory functions india being the fastest growing economy in the world india is expected to play a major role in the world affairs by many countries adha enna india vandu namma vandu fastest growing economy world level la ipo vandu india vandu matha countries eppadi expect pandranga na world level la vandu we have to move uh, that is uh, quickly that is enna abdin paathona that is fast ah namma vandu grow aayit irukkra po namma ella world affairs activities liye vandu namma active part பேட் பண்ணனும் அது அதுதான் வந்துட்டு எல்லா कंट्रीजோ மத்த कंट्रीजோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அப்படிதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அதுவா தான் இருக்கு சோ இந்த இதல பார்த்தோம்னா RBI ஓட ரோல் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா RBI being the banking institutional head சோ நம்ம பார்த்த மாதிரி RBI வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் இதல பார்த்தோம் அப்படினா இட் இஸ் a banking institutional head சோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணனும்னா அவங்களும் வந்து they have to take part in the global development of our country நம்மளுடைய कंट्री வந்துட்டு world level ல டெவலப் ஆகறதுக்கு they also have to put their effort up so adana enna appdin paathona it has to transform the quality and size of banks in india to the level of banks in developed countries namma india vandu it is a developing country developed countries le eppadi banking sectors irukko adukku equal ah namma countries le irukra banks inudaiya quality size ellame vandu improve panna vendiyadhu vandu it is vested with rbi such functions get prominence in current scenario so andha mariyana functions da vandu ipo current situations la romba important ah rbi vandu carry out panniterukanga okay so first one is india's representative in world financial institutions so that is leadership and supervisory functions la first function enna appdin paathona india's representative in world financial institutions so in order to maintain consistency consistency appadina it is a measurement technique so thanme okay and harmony harmony na enna that is peaceful isn't it or not not nama vandu argue edum panama nama peaceful ah vandu we are moving so in order to maintain consistency and harmony with international banking standards the rbi is associated with basel committee on banking supervisions bcbs switzerland since 1997 varaikum adavadhu nama vandu maintain nammaloda vandu that is harmony with international harmony na nalla or peaceful coexistence or cooperation with the world banks international level banking kitiyum adhe mari bankers kitiyum and also maintain consistency na it is a measurement technique okay nama adha takka vechukiradhu irukonu appadina rbi enna pannanga appadina they have associated with the basel committee on banking supervision bcbs switzerland la edhu varaikum since 1997 banking functions vandu smooth flow agarukaga RBI represents government of India in International Bank for Reconstruction and Development IBRD that is World Bank kodiyum it have a relationship and international monetary fund IMF namma padichirukom isn't it or not and IMF la vandu India is also a member since December 27 1945 varaikum okay so first vandu India's representative in world financial institution world level la irukra ella financial institutions ko India kaga representative ah ninnadhu yaar appdi paathona RBI next one is it's the first uh, duty okay leadership and supervisory functions la first function நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் இந்தியன் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஸோ த ப்ராட் கைட் லைன்ஸ் ஃபார் ஆல் பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த கண்ட்ரி ஆர் ஃபார்முலேட்டட் பை ஆர் பே எல்லா விதமான பேங்கிங் கைட் லைன்ஸ் பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம கண்ட்ரிக்காக வந்துட்டு இது ஃபார்முலேட் பண்ணது வந்து ஆர்பிஐ த ஆர்பிஐ ஹஸ் பவர் என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்குன்னா டு இஷ்யூ லைசன்சஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் சூப்பர்வைஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அண்டர் த ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் த பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி நைன் ஸோ ஆர்பிஐ வந்து எல்லா பேங்கிங் செக்டர்ஸ்க்கும் கைட் லைன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ரிகார்டிங் த ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் பேங்கிங் சிஸ்டம்ஸ் இந்த கண்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தோம்னா பவர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுது என்னென்ன பவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைசன்ஸ் 
கண்ட்ரோல் எப்படி சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது ஒரு பேங்கிங் செக்டர் அந்த மாதிரியான இது தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இட் கண்டக்ட்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் கோல்ஸ் ஃபார் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் அதர் நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தேம் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மற்ற பேங்கிங் செக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்து அதர் இஸ் ரெக்யர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரியான பேங்கிங் இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க வந்து ஆர்பிஐ வில் கெட் இன்ஸ்பெக்டட் அண்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸில் எப்படி எல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு அதையும் வந்து தே வில் லுக் ஆஃப்டர் ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர்பிஐ என்னவா ஆக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் இந்தியன் மொத்த இந்தியன் பேங்கிங் சிஸ்டமையும் வந்துட்டு ரெகுலேட் பண்ணி சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது இட் இஸ் பெஸ்ட் வித் ஆர்பிஐ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மானிட்ரி அத்தாரிட்டி த ஆர்பிஐ ஃபார்முலேட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அண்ட் மானிட்டர்ஸ் அ மானிட்ரி பாலிசி ஆஃப் த கண்ட்ரி இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அதை மானிட்ரி பாலிசி ஆஃப் த கண்ட்ரின்னா மணி கரன்சி டேர்ம்ஸில் நம்ம கண்ட்ரியோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது இன் ஆர்டர் டு அதெல்லாம் எதுக்கு பார்க்கணும்னா நம்மளுடைய ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குது கண்ட்ரோலிங் இன்ஃப்ளேஷனரி ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் குட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னாவே ரைஸ் இன் ப்ரைஸ் தான் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆர்பிஐ என்ன ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்க என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஃபார்முலேட் பண்ணுறது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது புதுசாக அண்ட் ஆல்ஸ் ஆஃப் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அதாவது தட் இஸ் லுக் ஆஃப்டர் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் எது எதெல்லாம் மானிட்ரி பாலிசி நம்ம கண்ட்ரியோட மானிட்ரி பாலிசி எப்படி போயிட்டு இருக்கு தட் இஸ் கரன்சி லெவல் ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கா அண்ட் இன்ஃப்ளேஷனரி சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன்னா ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகிறது ஒரு நம்ம வாங்கக்கூடிய குட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அண்ட் ஆல்சோ இந்தியாவோட எக்கனாமிக் க்ரோத் எந்த லெவலில் போயிட்டு இருக்கு இது எல்லாமே வந்து எது அதாவது பேங்கிங் செக்டருடைய கையில் தான் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது வந்து இட் இஸ் பெஸ்ட் வித் ஆர்பிஐ and it provides advices to government concerning agricultural finance adavadu agricultural activities ku finance provide pandranga illaya adiyum govern panvanga advices provide panvanga resource mobilization resource mobilization appdin paathom appadina better use adavadu nam irukkira resources ah vandu proper ah utilize panikiradhu for implementing plans and legislation affecting banking and credit and international finance level eppadi irukku credit rating la eppadi poi irukku adu ellathiyume vandu they will monitor so monetary authority appadina rbi da vandu nam country oda monetary authority adile enna pandranga appadina formulates implements and monitor panvanga monetary policy eppadi poi irukku currency level money level price stability endha lok irukku and finally inflation edavad irukka price rise irukka and also how is the economic growth of our country idile ellathiyum avanga vandu they have to take part and also it provides advices yaarukku government institute concerning agricultural finance provide pandrukku and also irukkira resources vandu nama proper ah utilize pannirukama abbingiradiyum monitor pannuvanga so everything is vested with the rbi international finance idella epdi financial activities la epdi poitirukku idella thiyum they have to monitor next one is closely monitoring economic parameters economic parameters abbina enna nu paapom the thing is broad economic parameters edhu edhu such as employment level பிரைஸ் லெவல் எப்படி இருக்கு நம்ம நேஷன்ல வந்துட்டு எம்ப்ளாய்மென்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட பிரைஸ் லெவல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்றதும் வந்துட்டு the duty of rbi so the thing is production level அதாவது வந்து பிரைஸ் லெவல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு and also employmentல opportunities எப்படி இருக்கு ட்ரேட் சைக்கிள்ஸ் அட் இஸ் ட்ரேட் ஹவு த ட்ரேட் இஸ் கேரிங் அவுட் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடக்ஷன் லெவல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் எப்படி போயிட்டு இருக்குது ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் எக்ஸெக்ட்ரா ஆர் க்ளோஸ்லி மானிட்டர் பை தான் ஆர்பிஐ இன்னோட டச் அச்சீவ் எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் க்ரோத் இது எல்லாம் ஆர்பிஐ எதுக்காக வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்கனாமிக் க்ரோத் ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டேபிளாக போயிட்டு இருக்கணும் தட்ஸ் அ திங் எவ்ரி திங் இஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆர்பிஐ த போர்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சூப்பர்விஷன் ஐ கமிட்டி ஆஃப் த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டிரெக்டர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்பிஐ மீட்ஸ் அட்லீஸ்ட் இவங்க வந்து போர்ட் ஆஃப் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வில் பி தே ட்வெண்ட்டி ஒன் மெம்பர் போர்ட் அப்பாயிண்டட் பை த கவர்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா at least once in a month when they are on the meeting they will conduct the meeting at times every day to closely monitor all these current developments country's current developments in the level la poitirukku epdi ella 
தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறக்காக வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதாவது வீக்லி ஒன்ஸுங்கிறத விட மந்த்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் இன் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் அவங்க வந்து அதேமாதிரி எவ்ரி டே அட் டைம்ஸ் எவ்ரி டே கூட இருக்கும் வீக் வைஸும் வந்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தி வில் கண்டக்ட் த மீட்டிங் அண்ட் தி வில் டிஸ்கஸ் அண்ட் ஆல்சோ க்ளோஸ்லி மானிட்டர் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஸோ திஸ் இஸ் த க்ளோஸ்லி மானிட்டரிங் எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் பேராமீட்டர்ஸ் எந்த லெவலில் போயிட்டு இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் லெவல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் ப்ரைஸ் லெவல் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தி வில் மானிட்டர் க்ளோஸ்லி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராம்ப்ட்லி ரெஸ்பாண்டிங் டு நியூ சேலஞ்சஸ் வென் எவர் சேலஞ்சஸ் அரோஸ் பிஃபோர் இந்தியா இண்டியன் பேங்கிங் சிஸ்டம் அதாவது எப்படியுமே கண்டிப்பாக எல்லா ஒரு விதத்துலேயும் வந்துட்டு நம்ம அப்படியே ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அப்போ பார்க்குறப்ப சில சேலஞ்சஸ் எல்லாமே வரும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு ஆர்பிஐ ப்ரௌண்ட்லி அட்டன்ட் தெம் பை இஷ்யூயிங் மாஸ்டர் சர்க்குலர்ஸ் அதாவது என்ன மாஸ்டர் சர்க்குலர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஷ்யூட் பை ஆர்பிஐ அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அண்ட் பை ஆர்கனைசிங் கமிட்டிஸ் அதாவது கமிட்டிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இண்டியன் பேங்கிங்கை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறக்கு அதாவது இது லெவலில் பார்க்குறப்போ வேர்ல்டு லெவலில் வேறு ஏதாவது பேங்கிங் சிஸ்டமுக்கு சேலஞ்சஸ் வந்ததுன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணுறக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாஸ்டர் சர்க்குலர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி கமிட்டிஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் போட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணி அண்ட் ஆல்சோ இன்னும் பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து தி வில் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் எ வெல்த் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி ஃபவுண்ட் இன் எவ்ரி மாஸ்டர் சர்க்குலர் ஒரு கமிட்டி ரிப்போர்ட்டில் வந்துட்டு அந்த ஃபைனலாக கமிட்டி ரிப்போர்ட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு வெல்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா கோபாலகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி பேங்கிங் இதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே தட் இஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் கமிட்டி ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் Okay, ஓகே கிளியா ஸோ வாட் எவர் திங்ஸ் வி ஹாவ் சீன் ஆர் லீடர்ஷிப் அண்ட் சூப்பர்வைசரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஆர்பிஐ வந்துடைய லீடர்ஷிப் அண்ட் சூப்பர்வைசரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் பார்க்குறப்ப என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஆர்பிஐ ஷுட் ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் இந்தியன் பேங்கிங் சிஸ்டம் இந்தியன் பேங்கிங் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக வந்து அவங்க தான் ரெகுலேட் பண்ணி சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும் மானிட்டர் பண்ணணும் மானிட்ரி அத்தாரிட்டி கிரெடிட் இதெல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு மானிட்ரி கரன்சி மணி வேல்யூஸ் அதையும் அவங்க தான் செக் பண்ணும் க்ளோஸ்லி மானிட்ரி எக்கனாமிக் பேராமீட்டர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவல் இதெல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஆல்சோ புதுசாக சேலஞ்சஸ் இஃப் இட் எனி ஆரோஸ் தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் திம் அது அதுக்கு கமிட்டிஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணி மானிட்டர் பண்ணி ஃபைனலாக வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஆல் த லீடர்ஷிப் அண்ட் சூப்பர்வைசரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்பிஐ நெக்ஸ்ட் வீல் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்கர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் டு த கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிஐட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா தே வில் பி த பேங்கர் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் டு த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைசராக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க த ஆர்பிஐ அக்செப்ட்ஸ் மணி இன் டு த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் மேக் பேமெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் பிஹாஃப் ஆர்பிஐ வந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தே வில் அக்செப்ட் மணி அண்ட் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய இது அவங்களுக்கு பதில் அந்த இஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தெம் தே வில் மேக் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ இட் மேனேஜஸ் கவர்மெண்ட் டெப்ட் அண்ட் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் நியூ லோன்ஸ் ஸோ நியூ புதுசாக கவர்மெண்ட்டோட டெப்ட் ஏதாவது கடன்கள் இருந்தது அப்படின்னாலும் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ஆர்பிஐ கிட்ட தான் இருக்குது அண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இஷ்யூ ஆஃப் நியூ லோன்ஸ் புதுசாக ஏதாவது லோன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணுனாலும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் பெஸ்டட் வித் ஆர்பிஐ ஸோ இட் அட்வைஸ் இஸ் த கவர்மெண்ட் ஆன் த குவான்டம் குவான்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரொப்போஷன் டைமிங் அண்ட் டேர்ம்ஸ்
first function is banker and financial advisor to the government government ku banker avum financial advisor avum rbi vandu it will act adha enna na government ku edavadhu debt kadan irundhadu appadina adha vandu avangalukku behalf of pay pannuvanga and also new edavadhu loans issue pannanaala it will issue it provides assistance in financial activities and also surplus funds edavadhu government stunna adha eppadi invest pannala abingiradhum between inter government and internal department uh, accounts edavadhu adjustments pannanaala it will be carried out by RBI. Next one is monopoly of note issue. அதாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மோனோபலி அப்படிங்கிறது சிங்கிள் பவர் ஸோ நோட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் மோனோபலி ஆஃப் நோட் இஷ்யூ அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் இல்லைனா பேங்க்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிண்டிங் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூ பேப்பர் மணி அந்த நியூ பேப்பர் மணி வந்து நம்மளே பார்த்துருக்கோம் தெர் இஸ் ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா தெர் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ஸ் இப்போ ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த தௌசண்ட் இது போயிட்டு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரல ஸோ நோட் இஷ்யூ அப்படின்னு என்னென்னா கவர்மெண்ட் இல்லைனா பேங்கிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தி வில் பிரிண்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூ பேப்பர் மணி அண்ட் மேக் இட் இன் யூஸ் பேப்பர் மணி புதுசாக பிரிண்ட் பண்ணி அதை வந்து யூஸ் கொண்டு வருவாங்க ஸோ மோனோபலி ஆஃப் நோட் இஷ்யூ அதாவது அந்த அதை இஷ்யூ பண்ணுற பவர் வந்து இட் இஸ் வெஸ்டர் வித் மோனோபலி சிங்கிள் பவர் இஸ் வெஸ்டர் வித் ஆர்பிஐ ஸோ So, the RBI is the sole authority for the printing and issue of all currency notes in India except 1 rupee note thavara matha ella notes yum vandu printing panni adha vandu there is a issue pandrathu vandu currency notes ella powers it is vested with RBI it is the duty of the RBI to ensure that sufficient number of good quality currency notes is available to the public adhe maadhiri adha issue pandrathu mattum illama avangalude duty innu enna appdin solli paathona sufficient number of quality rupees currency notes quality ah irukka adha vandu public யூட்டிலைசேஷனுக்கு வந்து ப்ராப்பராக அவைலபிளாக இருக்கா பப்ளிக்கு நல்ல குவாலிட்டி நோட்ஸாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் வெஸ்டட் வித் ஆர்பிஐ இட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் கரன்சி அண்ட் காயின்ஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் சர்க்குலேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க சர்க்குலேஷனில் வந்து அதாவது நடைமுறையில் வந்து அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறப்போ அந்த கரன்சி இட் இஸ் நாட் ஃபிட் அந்த காயின் இட்ஸ் நாட் ஃபிட்னா இட் வில் பி எக்ஸ்சேஞ்சு ஒன் ருபி நோட் அண்ட் ஆல் காயின்ஸ் இஷ்யூட் பை த யார் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க பை த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கரன்சி நோட்ஸ் எங்கே பிரிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கே தெரியும் நாசிக் திவாஸ் சால்பொனி மைசூர் அண்ட் ஹோசக் நாக்பாத் கரன்சி நோட்ஸ் ஒன் அவர் பிரிண்டட் அவுட் சைட் இந்தியா ஸோ கரன்சி நோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா விட்டுட்டு வெளியில் எங்கேயும் போய் பிரிண்டிங்க்கு போகாது வித் இன் இந்தியா ஒன்லி கரன்சி நோட்ஸ் ஆர் பீங் பிரிண்டட் பட் ஒன் ருபி நோட் காயின்ஸ் எல்லாம் யாரும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் தான் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ மோனோபலி ஆஃப் நோட் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா புதுசாக முதல் பணம் வந்து புழப்பத்துக்கு வருது பப்ளிக்கு வந்து யூஸ்க்காக வருது அந்த வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த கரன்சி நோட்ஸ் ஒன் ருபி நோட் தவிர மற்ற எல்லா நோட்ஸும் இஷ்யூடு பாய் தான் ஆர்பிஐ அது யூஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அது குட் குவாலிட்டி நோட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒன் ருபி நோட் காயின்ஸ் எல்லாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வில் தெர் இஸ் தி வில் இஷ்யூ இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வித் இன் இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும்தான் வந்து கரன்சி நோட்ஸ் ஆர் பீங் பிரிண்ட் அண்ட் நாட் அவுட் சைட் இந்தியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்கர்ஸ் பேங்கா ஸோ தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பேங்கர்ஸ் பேங்க் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்பிஐ அண்ட் அதர் பேங்க்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கண்ட்ரி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் அ கமர்ஷியல் பேங்க் வித் இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க் தன்னுடைய கஸ்டமர்க்குள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப்போ அதே ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆர்பிஐக்கும் மற்ற பேங்க்ஸ்க்கும் உண்டானதாக இருக்கும் த ஆர்பிஐ மெயின்டைன்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இந்த கண்ட்ரி ஸோ எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட அக்கௌண்ட்ஸும் ஆர்பிஐ மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஆல் ஷெடியூல் பேங்க் ஷுட் டெபாசிட் பர்சன்டேஜ் of cash reserve with RBI ella scheduled banks enna pannanum oru amount vandu cash to cash reserve vandu RBI la vandu deposit panni vechirukkom all banks can receive loans ella banks me vandu loans receive panna RBI irundhu edha vechu rediscounting of bills bills vandu already discounting la irukum adha rediscounting basis layum and also against approved securities approved securities appdin paathona shares bonds la vandha nama securities nu solluvom adha vechum vandu RBI kitta irundha matha banks vandu they can acquire loan na so பேங்கர்ஸ் பேங்க் அப்படின்னா எல்லா பேங்கர்ஸ்க்கும் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பேங்க் நமக்கு எப்படி பீப்புளுக்கு வந்து மற்ற பேங்க்ஸ் எல்லாம் பேங்க்கும் அந்த மாதிரி மற்ற எல்லா பேங்க்ஸ்க்கும் வந்து ஆர்பிஐ தான் வந்துட்டு பேங்க் ஓகே ஸோ கண்ட்ரோலர் ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் அண்ட் லிக்விடிட்டி ஸோ கண்ட்ரோலிங் த கிரெடிட் மணி இன் சர்க்குலேஷன் அண்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த கண்ட்ரி இஸ் அ மேஜர் ஃபங்க்ஷ
maintain பண்டுருக்கு major function of RBI for this purpose RBI uses render method use பண்டுருங்க quantitative and qualitative methods of credit control ensuring the availability of sufficient cash எப்படி இருக்கு governmentல and also credit liquidity for business transactions credit maximum of the business transaction credit basis விலதான் பண்ணுங்க தாவது நம்ம வந்துடு that is things வந்து we will acquire but we will promise to pay later that is credit things and the investment purposes in the economy is the responsibility of RBI, RBI என்னுடைய responsibility என்ன அப்படின் பார்த்தும் நான் credit இது எப்படி போய்டிருக்கு liquidity, it is liquidation, any wind ups are there, அதையல்லாம் பாப்பாங்க and also investments of the country உட investment economy எப்படி போய்டிருக்கு investment purposesலாம் governmentல் எதாது investments chances இருக்கா it is investment proper பண்ணிட்டிருக்காங்களா and also business transactionsல maximum credit paymentsலாம் போம் so business transactionsல எப்படி போய்டிருக்கு இது எல்லாமே வந்துட்டு economy வாருடிய growthுக்கு ரும் important so economical India ஒரு economical growthில் full responsibility வந்து RBQ்கும் இருக்கு அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாங்க so up to this we have seen four traditional functions so when இதில வந்து பார்த்தும் நான் रेंट मेथड यूज पनी आरबीए वंदे टा दे आर कैलकुलेटिंग ऐसे नहीं टोर नॉट टम इन्हें ना मेथड्स अब दिन पातो ना क्रेडिट कंट्रोल अंदर क्रेडिट टी द वंदे प्रॉपर कंट्रोल करने नगर का रेंट मेथड यूज पन रहा हूँ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल सो दिस वन बी विल कंटिन्यू 